ஹாய் எவ்ரி ஒன் அரிசி மாவு வச்சு இன்றைக்கி குயிக்கான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே அரை கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிஸ்கட் வச்சு ஒன்றா கலந்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்ததுக்கப்புறமா நான் அரை கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா திக்கான மாவை வந்து இதை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்துட்டு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப் வரைக்கும் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு மாவு நல்லா திக்காக கலந்துட்டு அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது இந்த டிஃபனில் மேலே தூவுறதுக்கு நான் காய்கறி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி கேரட் கொடை மிளகா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பமான காய்கறியை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது கலந்து வச்சுருக்க மாவில் நான் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அரை டீஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து ஒரு விஸ்கர் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு இரும்பு கல்ல காய வச்சுட்டா அதில் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண பேட்டரிலேருந்து ஒரு கரண்டி எடுத்து ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு அது மேலேயே வந்து கொஞ்சமாக இட்லி பொடி தூவி விட்டுக்கிறேன் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நான் கொஞ்சமாக உப்பு தூவிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் காய்கறியோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறமா சுற்றி ஒரு கரண்டி எண்ணெய் விட்டுட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கமும் வேக வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் வெந்ததும் அடுப்புலேருந்து எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் அரிசி மாவு வச்சு இன்ஸ்டன்ட்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ரெடி இன்னும் நீங்கள் தேங்காய் சட்னி கூட சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் த